डियर भिवर्स असलम आलैकुम आशा करी अपना सकले भलो आज के टीटोरियल नहीं अपने सामने हाजिर हो सिलेक्शन अर्थात सिलेक्शन टुल और सिलेक्शन नहीं विस्तारित आलोचनार द्वित पर्व हमें प्रथम पर्व जे देखिए मार्की टुल लैसो टुल लैसो ग्रुपर तीनटा टुल मार्की ग्रुप चार्ट टुल देखिए टीटोरियल पर्व एके तो आज के पर्व दुई शुरू करते पर्व हमें देख एखान टुल पैनल थे चार नम्बर जो अपशन रही है एखे क्लिक कर ले क्यूक सिलेक्शन टुल और मैजिक वन टुल युटा टुल देखते तो क्यूक सिलेक्शन टुल और मैजिक वन टुल दिए क्यों सिलेक्शन करते फटोशपे से आज के द्वितीय पर्व देख तो ये अपना देखते एक कलर स्पेक्ट्राम एखे तैरी कर सदा लाल सबुज नील हलूद विभिन्न कलर स्पेक्ट्राम एखे रही है तो हमें प्रथम मैजिक ओन टुलटा दिए क्या क्या कर देखाई तो मैजिक ओन टुल जो ये एक्टिव करी मैं बाम पटो क्लिक कर अपना देखते हैं मैजिक ओन टुल लेखा आस कीबोर्ड के शर्टकाट क्लिक कर डब्लू दिए जो मुभ टुलट सिलेक्ट कर डब्लू क्लिक करी कीबोर्ड के डब्लू प्रेस करी तरह देखें मैजिक ओन टुलटा यह एक्टिव हो गए तो ये शर्टकाट क्लिक कर डब्ल्यू एक्टिव हो जाते साथ ही एखे जे सेटिंग बार्ट अपना देखते हैं ये मैजिक ओन ओन टुलर ये एखे चले आस तो आशा पर एखे जे ऊपर जे मैजिक ओन टुलर आइकन देते हैं से डाउन एरो देखा जाने क्लिक कर ले बक्स आसने डान पास गियार अकाउंट आज है ये क्लिक कर रिसेट टुल रिसेट अल टुल्स ये क्लिक करी मैं ओके करी तेल जो टुलगल आज है सबग ये सेटिंग रिसेट हो जाए जो से जानी ना से कम छो निडो खोलार पर यह से रिसेट कर निल रिसेट कर बै डिफल्ट रिसेट हो जाए रिसेट हो जा क्या शुरू करी एन देखते एखे पूर्व मत ही चार्ट जे आईकन देखते एखे प्रथम जो आईकन रही है यहाँ हल निज़ सिलेक्शन तो निज़ सिलेक्शन तैयारी करार्ज आईकन क्लिक करो अभी पूर्व डिकुमे पूर्व जो टीटोरियल छो पर्व एक से देखिए और एखे एड सिलेक्शन सिलेक्शन एड करार्जन एखे क्लिक कर सबस्टैक फलो सिलेक्शन एक सिलेक्शन के एक सिलेक्शन काटार जो ए सिलेक्शन व्यवहार करब और इंटरसेकट उथथ सिलेक्शन ये चार्ट अपशन तो मैजिक ओन टूले चार्ट अपशन दिए क्या क्या जाए देख सैम्पल सज सैम्पल सज एखे सैम्पल पॉइंट सैम्पल आज रही है एखे एखे जो इन्हें डाउन आज क्लिक करी तो ये एक ड्रप डाउन मैनू चले आसें से देखते थ्री बै थ्री एवारेज फाइव बै फाइव एवारेज ये हंड्रेड वन बै हंड्रेड वन एवारेज रही है तो हमें ये अपशन का देखो सैम्पल सजे कि क्या जाए टलारेंस जिस कि देखो कन्टिन्यूस कि सैम्पल अल लेयर यहां देखो तो ये जो कटा रही है से कटा देखो रिफाइन एज का जेहतु अपशन का डार्क रही है तेल ये क्या करबे ना रिफाइन एज तो चलो शुरू करी तो एखे जे निज़ सिलेक्शन ये आइकन एक्टिव आव सैम्पल सज जो रही है पॉइंट सैम्पल रही है टलारेंस थार्टी टू रही है एन टी एल एस चेक अवस्था आज है कन्टिन्यूस चेक अवस्था आए यह अवस्था जो मैजिक कंट्रोल दिए सदा जे इटा देखते बार्ट देखते सदा बारे ऊपर सदा घरे जो ये माउस बाम पट क्लिक करी ये क्योंकि लेयार वाने आ डकुमेंटर लेयार वाने आए लेयार वन टाइम एक्टिव हाईलैट अवस्था आए तो अभी जो इन्हें जस्ट माउस बाम पटो क्लिक करी देखें ये पूरा कलर का यह सिलेक्ट हो गल ठीक है आप क्यों आगे एरक देखी हमें रेक्टांगुलर मार्के टू लैसे टुल दिए ये एक बारे सिलेक्शन देखी हमें देखे एके एके सिलेक्शन करते हैं बा एक साथ टन दिए रेक्टांगुल दिए सिलेक्शन करते क्योंकि मैजिक कंट्रोल दिए जो बेपार्था देखते पाँची सदा घरे जो हमें क्लिक कर लंब सम्पूर्ण सदा घर यह सिलेक्ट हो गल ठीक है तो मैजिक कंट्रोल ऑन टुलर जे बिहेवियर स्वभाव से हलो सेम कलर से एक साथ सिलेक्ट कर घर टाइम सम्पूर्ण सदा कलर छो सदा कलर का सम्पूर्ण से एक बारे सिलेक्ट कर पॉइंट सैम्पल जेहतु रही है अभी जे पॉइंट देखो अभी कंट्रोल टी दिए सिलेक्शन सर दिल डी सिलेक्ट कर दिल एन य पॉन्ट सैम्पल सैम्पल सज पॉन्ट सैम्पल अच्छा अभी कार्सर का जे पॉन्ट नहीं सैम्पल कर देखो जो पॉन्ट सदा कलर तुम सिलेक्ट करो तेल से घर भर जो सदा कलर से सब सिलेक्ट कर फिले तो ये जमन ए नील घर रही है अपना देखते हैं नील घर भर क्योंकि एक कलो घर रही है आर एखे एक ब्राउन कलर घर रही है तो ये घर लाइनटार स्टेप देखते हैं ये नील कलर जो स्टेप घर घर के जो इन्हें क्लिक करी सैम्पलिंग देखा दिए देखे दिए नील तो अभी क्लिक कर लगे नील कलर क्योंकि सम्पूर्ण सिलेक्ट कर फेले से क्यों कलो ए ब्राउन कलर से सिलेक्ट करनी कारण ताकि हमें सैम्पल देखिए दिए कि नील कलर से जो से नील कलर सिलेक्ट कर नहीं तो एबारे बुझते मैजिक्यूटर की स्वभाव 
তো আমি যদি এখানে যদি রেড কালারের উপর সিলেক্ট করি সে রেড সম্পূর্ণ সিলেক্ট করে নিল এখানে রেডের উপর সিলেক্ট করে রেড মানে আমি যেই কালারের স্যাম্পলটা তাকে দেখিয়ে দিব ধরিয়ে দিব সেই সেই কালারটাকে সে সম্পূর্ণভাবে একবারে এভাবে সিলেক্ট করে নিবে তো ম্যাজিক অন্ডেল দিয়ে আমরা খুব সহজেই একই কালারের জিনিসকে একবারে এভাবে ক্লিক করে সিলেক্ট করে দিতে পারি আমরা অ্যাড সিলেকশনে যাব আমি এখানে নীল নীল ঘরটাকে নীল ঘরের যে কালারটাকে আমি ম্যাজিক কন্ট্রোল দিয়ে একবারে সিলেক্ট করেছি আমি এখান থেকে অ্যাড সিলেকশন আইকনে ক্লিক করে কালো কালো যে ঘরটা রয়েছে সেটাকে আমি নীল কালারের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে যাচ্ছি মিলে নিতে যাচ্ছি অর্থাৎ আমি নীল কালারটাকে যদি পি কালার দিয়ে ফিল আপ করার পরে ফিল হয়ে যায় তাহলে আমি চাচ্ছি কালো কালো ঘরটাও ফিল আপ হয় আমি এটাকে অ্যাড করে নিলাম এভাবে অ্যাড করে নিয়ে নিউ লোয়ারটাকে এভাবে অ্যাক্টিভ করে আমি এটাকে পিঙ্ক কালার দিয়ে ফিল আপ করে দিব রলটা ডিলিট দেখুন কালো ঘরটা আর দেখা যাচ্ছে না তো একই সাথে সে সিলেকশনের ভিতরে নিয়ে নিয়েছে তাই যেটা পিঙ্ক কালার দিয়ে ঢেকে গেছে তো এভাবে সেমভাবে আমরা যদি এই ব্রাউন কালারটাকে অ্যাড করতে চাই এই ঘরটাকে ক্লিক করবো ব্রাউন কালারটা অ্যাড হয়ে গেল সিলেকশনের ভিতরে অর্থাৎ এখন আমি নিউ কালার নিয়ে এখন যদি এটাকে আমি ফিল আপ করি সম্পূর্ণ ঘরটাই এখন পিঙ্ক কালার দিয়ে ঢেকে যাবে অর্থাৃ দুইটা যে বৃত্তটা ছিল এবং চতুর্ভুষ্টা ছিল দুইটাই সিলেকশনের ভিতরে অ্যাড হয়ে গেছে অ্যাড করে নিয়েছি যার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে তো এই গেল অ্যাড সিলেকশনের ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছি ম্যাজিক কন্ডুল দিয়ে আমরা কীভাবে আমাদের একটা সেম কালারকে সিলেক্ট করার পরেও তার ভিতরে যদি অন্য কোনো কালার থাকে সেটাকে আমরা কীভাবে অ্যাড করে নিব তো এখন আমি সাবস্ট্যাক ফর সিলেকশন এটা খুব সোজা একটা ব্যাপারে জাস্ট অ্যাডের বিপরীত তা আমি চাচ্ছি না কালো ঘরটা এখানে সাবস্ট্যাক হয়ে যাবে কালো ঘরটাকে আমি ফিল আপ করবো না তাহলে দেখুন আমার কার্সরের নিচে ব্যাজিক অন জেল ওন টুলের যে কার্সরটা রয়েছে সেটা নিচে মাইনাস চিহ্ন দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ আমি এখানে সাবস্টা করে দিতে পারবো তা আমি যেটাকে সাবস্টা করে দিতে চাই সেই ঘরটাকে যদি কালো ঘরটাকে আমি সাবস্টা করতে চাই কালো ঘরের উপর নিয়ে ক্লিক করলে সেটা আবার পূর্ব পূর্বের মতো সিলেকশন হয়ে গেল অর্থাৎ নীল নীল ঘরটার এই সিলেকশনটা যে রয়েছে সেই সেই সিলেকশন থেকে কালো ঘরের সিলেকশনটা সাবস্টাক হয়ে গেল বাদ হয়ে গেল এখন যদি আমি ওর কালার দিয়ে ফিল করি তো দেখুন কি হলো কালো ঘরটা কিন্তু পিঙ্ক কালার দিয়ে ফিল হয়নি কালো ঘরটা ফিল হয়নি কিন্তু এখানে যে সার্কেলটা ছিল সেটা ফিল হয়ে গেছে কারণ সার্কেলটাকে আমরা সাবস্ট্যাক করিনি তাহলে অ্যাড সিলেকশন এবং সাবস্ট্যাক সিলেকশন দুইটা বিপরীত ধর্মী যেটা আমরা বুঝতে পারলাম এখন সাপোজ আমি এটাকে আমি সিলেক্ট অল করে দিলাম সিলেক্ট অল সিলেক্ট সম্পূর্ণ ঘরটা কিন্তু এভাবে সিলেক্ট হয়ে গেল কিবোর্ড থেকে আমি যখন কন্ট্রোল এ প্রেস করলাম তখন সম্পূর্ণ সিলেক্ট অল হয়ে গেল আমার ডকুমেন্টটা আমি এই যে ডকুমেন্টটা যেহেতু ওয়ান ইমেজটা ওয়ানে আছে তাহলে আমি ওয়ান লেয়ারটাকে অ্যাক্টিভ করে নিলাম এটা এইভাবে সম্পূর্ণভাবে সিলেক্ট হয়ে গেল বা এখানে যদি এখান থেকে শর্ট এখান থেকে মেনু ওয়ার্ড থেকে সিলেক্ট অল দিলেও কিন্তু কন্ট্রোল এ কি শর্টকাট কি কমান্ড কোনো ইমেজকে যদি আমরা একবারে সিলেক্ট করতে চাই সে পুরো কন্ট্রোল এ প্রেস করলে কিবোর্ড থেকে এটা সম্পূর্ণ সিলেক্ট হয়ে যাবে অথবা এই সিলেক্ট থেকে কন্ট্রোল সিলেক্ট থেকে অল যে কমান্ডটা রয়েছে সেটা যদি আমরা ক্লিক করি তাও দেখুন অল দিলেও এই পুরো বা ইমেজটা আবার সিলেক্ট হয়ে গেল তো এখন চাচ্ছি যে আমি এই সিলেকশনের ভিতর থেকে একটা সিলেকশন করব অর্থাৎ এই শুধু এই কালো ঘরটা তাহলে আমার এখানে এই অবস্থায় কিন্তু আমি যদি এখানে নিউ সিলেকশন দিই দেখুন কাজ হচ্ছে না সিলেকশনটা সরে গেল আবার যদি অ্যাড সিলেকশন দিই দেখুন তাও কাজ হচ্ছে না এখান যদি সাবস্ট্যাক ফর্ম সিলেকশন দিই তাহলে কিন্তু সিলেকশনটা হচ্ছে সাবস্ট্যাক হচ্ছে এটা কি সাবস্ট্যাক হওয়া মানে কি সাবস্ট্যাক মানে এটা বিয়োগ হয়ে গেল এই সিলেকশনটা থেকে এই ঘরটা বাদ হয়ে গেল অল্টার রিলিট কি প্রেস করলে দেখা গেছে এই ঘরটা ছাড়া বাকি সব ঘরটা ফিল আপ হয়ে গেল কন্ট্রোল জেড এবং কন্ট্রোল ডি আবার কন্ট্রোল এ দিয়ে আমি পুরো ডকুমেন্টটাকে সিলেক্ট করলাম এইভাবে সিলেক্ট করার পরে আমি সাবস্ট্যাক করলে কিন্তু এটা বাদ করে দিতে পারছি কিন্তু অ্যাড করে দেওয়ার জন্য যখন আমি করি কিন্তু অ্যাড হচ্ছে না দেখুন অ্যাড হচ্ছে না কিন্তু কোনো ঘরই অ্যাড হচ্ছে না শুধু সাবস্ট্যাক করতে পারছি সিলেকশনের ভিতর থেকে সিলেকশন কিন্তু আমি যদি সিলেকশনের ভিতর থেকে একটা ঘরকে সিলেক্ট করতে চাই তাহলে আমাকে এ অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে অর্থাৎ এখানে যে অপশানটা রয়েছে ইন্টারসেক্ট উইথ সিলেকশান তাহলে এই ঘরটাকে যে আমি অ্যাক্টিভ করে আইকনটাকে অ্যাক্টিভ করে যদি আমি এখানে যখন ক্লিক করি দেখুন সব সিলেকশন বাদ হয়ে গেল অনলি এই ঘরটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেল এখন যদি আমি নিউ ইয়ার আইকনে ক্লিক করে অল্টার ডিলিট কি প্রেস করি তাহলে দেখুন আমার এই ঘরটা অনলি পিঙ্ক কালারতে ফিল হয়ে গেল তার মানে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম এখান থেকে আবার বুঝতে পারলাম যে ইন্টারসেক্ট সিলেকশন হলো সেই সিলেকশান যে সবটা সিলেক
সম্পূর্ণ ডকুমেন্টটা যখন সিলেক্ট অবস্থা থাকে তার ভিতর থেকে নির্দিষ্ট কোনো অংশকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা এই ইন্টারসেক্ট উইথ সিলেকশন অপশনটা অ্যাপ্লাই করতে পারি বা ব্যবহার করতে পারি তো এই গেল এই চারটা অপশন আমি দেখিয়েছি ম্যাজিক কন্ট্রোল দিয়ে এখন আমরা বা কন্টিনিউয়াসের ব্যাপারটা আমি আগে দেখি কন্টিনিউয়াসটা কী তাই আমি কন্টিনিউয়াস চেকটা অন অফ করে দিলাম অন করে দিয়ে আমি দেখি অন করে দিয়ে অন করা যেহেতু ছিল আমি লালটা সিলেক্ট করবো তাই লালের উপরে ক্লিক করলে লালটা এইভাবে সভাপতি সিলেক্ট হয়ে গেল আমি যে সবুজটা সিলেক্ট সবুজটা যদি সিলেক্ট করতে চাই তাই সবুজের উপরে ক্লিক করবো সবুজটা সিলেক্ট হয়ে গেল আমি এখানে এই ঘরটাকে অ্যাপ্লাই নিউ সিলেকশন অ্যাক্টিভ করে দিলাম অ্যাক্টিভ করে সাদাটাকে সিলেক্ট করলাম সাদাটা সিলেক্ট হয়ে গেল এখানে একটা সাদা আছে তো এখন যদি কন্টিনিউয়াস যে অপশানটা রয়েছে এটা যে উঠিয়ে দিই উঠিয়ে দিলে এখন যদি আমি এখানে সাদা কালার উপর ক্লিক করি তখন থেকে এই সাদাটাও সিলেক্ট হলো এই সাদাটাও সিলেক্ট হলো অর্থাৎ কী বোঝা গেছে এটা কিন্তু পাশাপাশি নেই কন্টিনিউয়াস উঠিয়ে দেওয়ার ফলে আমার যে কার্সনের যে পয়েন্ট স্যাম্পলটা রয়েছে সে এই পয়েন্ট স্যাম্পলটাকে বলছে সাদা কালারের যত এই এই ইমেজটার ভিতরে সাদা কালার যতগুলো আছে সব সব সাদা কালারকে কন্টিনিউয়াস যেহেতু নাই ডিসকন্টিনিউয়াস অর্থাৎ উল্টা কন্টিনিউয়াসের উল্টা তাহলে সাদা কালার যত আছে সব সাদা কালারকে সিলেক্ট করে ফেলো বা আমি সবুজের উপরে ক্লিক করি দেখুন এই সবুজটাও সিলেক্ট হয়েছে এই সবুজটাও সিলেক্ট হয়েছে তার মানে কি কন্টিনিউয়াস আনচেক অবস্থায় ডিসকন্টিনিউয়াস থাকলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমার কার্সার বুঝতেছে যে আমি এই ডকুমেন্টের যতগুলো সবুজ আছে সবগুলোকে এভাবে সিলেক্ট করে নিব এগুলো আমাদের ডিস কন্টিনিউয়াসকে আনচেক করে দিলে এটা হয় আর কন্টিনিউয়াস মানে কি কন্টিনিউয়াস মানে হলো একটা ঘরের ভিতরে সিলেক্ট একটা ইমেজের নির্দিষ্ট অংশ যতটুকু বাউন্ডারি রয়েছে অনলি সেই বাউন্ডারির ভিতরে একই কালারের যে যে কালারটাকে আমি দেখিয়ে দিব অনলি সেই কালারটাকে বাউন্ডারির ভিতরে যতটুকু অংশ রয়েছে অনলি বাউন্ডারির ভিতরে সেই অংশটুকু সে এভাবে সিলেক্ট করবে দেখুন এই বাউন্ডারির ভিতরে অনলি কিন্তু কালোটাও ছিল তাই কন্টিনিউয়াস দেওয়া অবস্থায় কালোটাকে সে সিলেক্ট করে নিয়েছে এই বাউন্ডারির ভিতরে লালটা রয়েছে লালটাকে আমি ক্লিক করি অনলি লালটাকে সে সিলেক্ট করে নিয়েছে কন্টিনিউয়াস মানে সে বাউন্ডারির ভিতরে যতটুকু অংশের ভিতরে লাল আছে সম্পূর্ণ লালটাকে সে একবারে সিলেক্ট করে নিয়েছে আর যদি কন্টিনিউয়াস বা কন্টিনিউয়াস আমি চেক অফ করে দিই তাহলে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এই পুরো ডকুমেন্টের ভিতরে যতগুলো লাল আছে সে একভাবে একবারে সিলেক্ট করে নিবে সেটা যেখানে যেখানেই থাকুক সবুজের উপরে দিলে সে সেম কেস তাহলে কন্টিনিউয়াস এবং ডিসক ডিসক কন্টিনিউয়াস যদি আনচেক অবস্থায় থাকে তার মানে ডিসক ডিসকন্টিনিউয়াস তারপরে কন্টিনিউয়াস এবং ডিস ডিসকন্টিনিউয়াস আমরা বুঝতে পারছি কন্টিনিউয়াস যদি আনচেক অবস্থায় থাকে তাহলে সেটাই ডিস ডিসকন্টিনিউয়াস অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস না কন্টিনিউয়াস না মানে বুঝতে পারছে না এবার নিশ্চয়ই এবার আমরা যাব স্যাম্পেল অল লেয়ার্স এই অপশনটাতে তো স্যাম্পেল অল লেয়ার্স অপশনটা কি তো স্যাম্পেল অল লেয়ার্স আমি এখানে যে ক্লিক করি আমি এখানে লালে ক্লিক করি দেখবো আমার দুইটা একসাথে সিলেক্ট হচ্ছে যেহেতু কন্টিনিউয়াস এখানে আচেক অবস্থায় আছে আমি কন্ট্রোল ডি দিই দিয়ে কন্টিনিউয়াস ক্লিক করি স্যাম্পেল অল লেয়ারে কিন্তু চেক অবস্থায় আছে এখন আমি লালটা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল ডি এখন আমি এখানে এই অপশনটা দেখানোর জন্য স্যাম্পেল অল লেয়ার আমি কি করেছি আমি এখানে আরও কয়েকটা লেয়ার নিয়ে নিয়েছি লেয়ারে নিয়ে আমি কি করেছি দেখুন লেয়ার ওয়ানে কিন্তু আমার এই স্পেকট্রামগুলো এইভাবে সবার উপরে আছে লেয়ার থ্রিতে আছে আর একটু নিচে তো আমি এটাকে গাইড দিয়ে আমি এখান থেকে ধরিয়ে ধীরে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আমার লেয়ার থ্রিটা কিন্তু এই পর্যন্ত আছে দেখুন লেয়ার ফোরটা বাদ দিলে লেয়ার থ্রিটা কিন্তু এই পর্যন্ত আমি রেখেছি এবং লেয়ার টুটা আছে এই পর্যন্ত এবং লেয়ার ওয়ানটা আছে একদম শেষ পর্যন্ত ঠিক আছে তো এইভাবে আমি এই কাজটা করেছি লেয়ারগুলোকে এভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে তো এবার আমরা যে কাজটা করব এবার আমরা দেখব যে স্যাম্পেল অল লেয়ার স্যাম্পেল অল লেয়ার অবস্থায় যদি আমরা মেজিক ওন টোল দিয়ে কন্টিনিউস অবস্থা চেক অবস্থায় যদি আমরা সবুজের ঘরে ক্লিক করি দেখুন পুরো সবুজটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেল আমার লেয়ার ফোরটা কিন্তু অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে সবার উপরে কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমরা ডিসিলেক্ট করে দিই এবার স্যাম্পেল অল লেয়ার্স এই চেকটা উঠিয়ে দিই উঠিয়ে দিয়ে যদি আমি এখানে ক্লিক করি দেখুন সিলেক্টটা পুরো হলো না কেন এখানে এটুক এটুকের মধ্যে সিলেকশনটা গিয়ে থেমে গেছে তার মানে কি তার মানে আমার যে লেয়ার ফোরটা রয়েছে লেয়ার ফোরটা কিন্তু আমার এইটুকুই দেখুন আপনি লেয়ার ফোরটা অ্যাক্টিভ লেয়ার ফোরের যে ডকুমেন্টটা রয়েছে ইমেজটা রয়েছে সেটা এই এই পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে গেছে তারপরে লেয়ার থ্রিটা কিন্তু এই পর্যন্ত আসে শেষ হয়েছে লেয়ার টুটা কিন্তু এই পর্যন্ত আসছে লেয়ার ফোরটা একদম লেয়ার ওয়ানটা একদম শেষ পর্যন্ত আসছে তো আমি যেহেতু স্যাম্পেল অল লেয়ারকে চেক উঠিয়ে দিয়েছি তাহলে সে
এই যে চোখগুলো চোখের আইকনগুলো তার পাশে থাকবে এইভাবে ভিজিবল থাকবে তখন যদি আমি লেয়ার স্যাম্পেল ওয়ান লেয়ার চেক দিয়ে দিয়ে এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে সে সম্পূর্ণ যে লেয়ার থেকে ব্লুটা নিয়ে নিবে সম্পূর্ণ লেয়ারে যে ব্লু আছে সোজাসুজি অবস্থায় সব নিয়ে নিবে আবার এখানে আমি কন্টিনিউস অফ করে দেই এবং ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখা যাবে যে সবগুলো লেয়ারে যত সবুজ রয়েছে সে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে নিল সবগুলো লেয়ারের আমি লেয়ার ফোরটা কিন্তু অ্যাক্টিভ আছে তো লেয়ার ফোরটা যদি অ্যাক্টিভ থাকে এবং স্যাম্পেল অল লেয়ার্স যদি এভাবে চেক অবস্থায় থাকে তখন সে কী করলো সবগুলো লেয়ার থেকে সবুজ যে ঘরগুলো আছে সবগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করে নিল কারণ সবগুলো লেয়ার এভাবে ভিজিবল আছে এবং স্যাম্পেল অল লেয়ার চেক অবস্থায় আছে আর যদি এগুলো ভিজিবল না থাকে অলটার দিয়ে আমি ইনভিজিবল করে দিলাম এবং স্যাম্পেল অল লেয়ার এখানে কিন্তু কাজ করবে না এখানে যে আপনি স্যাম্পেল অল লেয়ারটা চেক উঠিয়ে দিলে স্যাম্পেল কারণ এখানে ভিজিবল নাই তো এটা কাজ করবে কী হবে তো স্যাম্পেল অল লেয়ারের কাজ কি স্যাম্পেল অল লেয়ারের কাজ হলো সবগুলো লেয়ার যখন ভিজিবল থাকে তখন অল লেয়ার্স যদি অ্যাক্টিভ থাকে তখন যদি আমি ক্লিক করি তখন সবগুলো লেয়ারের সবুজটা এভাবে সবগুলো লেয়ারের থেকে কালার সে নিয়ে সেই কালারগুলোকে একসাথে এভাবে সিলেক্ট করে ফেলবে ঠিক আছে কারণ এই দেখুন আপনার কিন্তু লেয়ার ফোরে কিন্তু আছে ডকুমেন্ট মাত্র এইটুকু বাকি যে সিলেকশনটুকু সেই কোথা থেকে করেছে থ্রি টু এবং ওয়ান এই কালারগুলো থেকে করেছে যেহেতু স্যাম্পেল ওয়ান লেয়ার্স চেক অবস্থায় আছে এখন স্যাম্পেল ওয়ান লেয়ারের চেক আমি উঠিয়ে দিই উঠিয়ে দিয়ে আমি লেয়ার ফোরটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় এখান সিলেক্ট করি দেখুন এখন আর সে বাকি যে ঘরগুলোর সিলেকশন ছিল সেগুলো কিন্তু সে করেনি কারণ স্যাম্পল অল লেয়ার চেক আর্থিক অবস্থা আছে তাহলে স্যাম্পল অল লেয়ার্স যে অপশনটা রয়েছে সেটা আপনার বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই আচ্ছা এবার যেমন টলারেন্সের ব্যাপারে তো টলারেন্স ব্যাপারটা দেখার জন্য আমি আর একটা আলাদা লেয়ার নিয়ে নিলাম এই ডকুমেন্টটা নিয়ে নিলাম এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো যে কন্টিনিউস টলারেন্সের ব্যাপারটা দেখতে পাবো তো টলারেন্স এখানে থার্টি টু আছে তাই আমি ম্যাজিক কন্ট্রোল দিয়ে এখানে এখানে ক্লিক করি তাই দেখবে এইটুকু সিলেক্ট হয়েছে পুরো টাচটা সিলেক্ট হয়নি কেন তাহলে আমরা জানি যে ম্যাজিক কন্ট্রোলের কাজ হলো যে সম্পূর্ণ যে কালারটা রয়েছে সম্পূর্ণ কালারটাকে সে সিলেক্ট করে দেবে নীল কালার তো এই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তবে এখানে যে ডিপ আছে এখানে যে কালার টোডিংয়ের যে ব্যাপারটা আছে যেহেতু আমি গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করেছি এখানে এই নীলটা কিন্তু আস্তে আস্তে এখানে হালকা হয়ে আস্তে আস্তে এখানে পিঙ্ক কালার ধারণ করেছে পিঙ্ক কালার ধারণ করে এখানে রেড হয়ে গেছে তো এভাবে টোডিংয়ের যে ব্যাপারটা আছে সেটা হলো টলারেন্সের কাজ তো টোন তো টলারেন্স যদি আমরা বাড়িয়ে দিই ফিফটি ফাইভ করে দিলাম দিয়ে যে এখন ক্লিক করি এখানে তো দেখে সেই সিলেকশনটা কিন্তু আর একটু বেড়েছে ঠিক আছে তো টলারেন্স বাড়ছে অর্থাৎ সে যে টোডিংটা রয়েছে এখানে ডিপ ব্লু আছে এখানে আস্তে আস্তে লাইট হয়ে হয়ে এখানে কালারটা কী হয়েছে আস্তে আস্তে পিঙ্ক হয়ে গেছে তো এই টলারেন্স যখন তো বাড়িয়ে দেবো সে এই টলারেন্স অনুযায়ী সেই কালারের টোনটা ধরতে পারবে কালারটা কতটুকু লাইট হয়ে গেছে কোন পর্যন্ত একদম হালকা হয়ে কোন পর্যন্ত গেছে সে পর্যন্ত গিয়ে এই টলারেন্সটা কাজ করে এবার আপনার আস্তে ক্লিয়ার হয়েছেন কি না টলারেন্স হলো কালারের যে ডিপনেস আছে বা টোনিং আছে এখানে যে কালারটা শুরু হয়েছে নীল এখানে যেমন লাল দিয়ে শুরু হয়েছে এখানে লালটা আস্তে আস্তে পিঙ্ক হয়ে গেছে তার মানে কি তার মানে এই পর্যন্ত কিন্তু লাল আছে কিন্তু এখানে যতটুকু ডিপ আছে এখানে কিন্তু ততটা ডিপ নেই এখানে আরও একটা হালকা হয়ে গেছে এখানে আরও হালকা এখানে হালকা হতে হতে এখানে সে কী হচ্ছে পিঙ্ক কালার ধারণ করেছে সেখান থেকে সে ভায়োলেট কালার ধারণ করে এখানে নীল হয়ে গেছে এভাবে কালারের যে টোডিংটা রয়েছে আস্তে আস্তে লাইটের মানে হালকা হয়ে যাচ্ছে কালারটা পাতলা হয়ে যাচ্ছে এই এই অংশটাকে ধরার জন্য হলো টলারেন্সের যে অংশটা সেটা কাজ করে সেখানে এখন টলারেন্স যদি হারেস হান্ড্রেড দিলাম হান্ড্রেড দিয়ে এখানে আমি ক্লিক করলাম দেখুন সে কতখানি নিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ টু কালারের যে টোডিংটা সেটাকে হান্ড্রেড পর্যন্ত একশো পর্যন্ত সে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়েছে এখন এটা টলারের সর্বোচ্চ দুশো পঞ্চান্ন দুশো পঞ্চান্ন এখানে আমি টাইপ করে দিলাম টাইপ করে দিয়ে এখন যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে এই যে টলারেন্সের যে সর্বোচ্চ হায়েস্ট দুশো পঞ্চান্ন যে ইয়েটা আছে তো সেই সেই পর্যন্ত চলে গেছে দেখুন ঠিক আছে এখন যে ব্যাপারটা এখানে এখানে কিন্তু আমি কিন্তু সিলেক্ট করেছিলাম ব্লু কালার তো সে এই পর্যন্ত কেন গেল গেল এই জন্য যে ব্লু কালারের যে টোডিংটা রয়েছে সেটা সর্বোচ্চ যে টলারেন্স দুশো পঞ্চান্ন সেটা হালকা হতে হতে এই পর্যন্ত আসছে ব্লু কালারে কিন্তু রয়েছে সেখানে রয়েছে সেই জন্য টলারেন্স সে এই পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়েছে টলারেন্সের ব্যাপারটা হলো গিয়ে খুব হাই ডিজাইনে কাজ করার জন্য কালারের যে কম্বিনেশন রয়েছে সেখানে কাজ করার জন্য টলারেন্সটা খুব কাজ করে এছাড়াও সাধারণ যদি আমরা ছবিতে কাজ করে থাকি এডিটিং করে থাকি সেখানে টলারেন্সটা নর্মালি ফিফটি রাখাটাই বেটার তাহলে এই ফিফটির মধ্যে সে একশো
এখানে দেখুন যে এই পিঙ্ক কালারটা এই পর্যন্ত ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত সে অ্যালাউ করেছে এখানে পিঙ্ক কালারটা হয়তো ডিপ আছে এখানে আস্তে আস্তে লাইট হয়ে গেছে তো ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত সে অ্যালাউ করবে হান্ড্রেড এই ভিতরে ফিফটি পার্সেন্ট সিলেক্ট করে দিলে তো টলারেন্সের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনার ক্লিয়ার হয়েছে তো এখন এখানে আমরা আরও কিছু ব্যাপার দেখব পয়েন্ট স্যাম্পল এই ব্যাপারটা দেখবো এখানে পয়েন্ট স্যাম্পল ব্যাপারটা কী এখানে যদি আমি থ্রি বাই থ্রি অ্যাভারেজ দিয়ে এখানে দেখুন আমি যদি এখান থেকে ড্রপার টুলটা নিই আই ড্রপার টুলটা নিয়ে আমি এখানে দিকে এখানে যদি আমি আই ড্রপারটা নিই দেখুন কালো মাঝখানে এখন যদি আমি আস্তে আস্তে তার বর্ডার বরাবর গেলাম গেলে দেখুন কালোটা এখানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখানে ফোরগ্রাউন্ড কালারে আমি স্যাম্পলটা দিয়েছি ফোরগ্রাউন্ড কালারে দেখা যাচ্ছে দেখুন এখানে কিন্তু একদম লাইট গ্রিন আমি যখন বর্ডারে কিন্তু কিনে যাচ্ছি সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে গ্রিনটা কি কালো হয়ে যাচ্ছে দেখুন ওই যে দেখুন আমি কিন্তু কালোর উপরে যাইনি আমি কিন্তু জাস্ট বর্ডারে আছি অর্থাৎ এখানে যে স্যাম্পল সাইজ এটা হলো কি অ্যাভারেজ থ্রি বাই থ্রি মানে কি থ্রি বাই থ্রি জায়গার ভিতরে যতটুকু কালারকে সে অ্যাভারেজভাবে সে নিয়ে নিচ্ছে এখানে যদি আমি বাড়িয়ে হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড করে দিই অ্যাভারেজ দেখুন আমি মাঝখানে নিলে দেখুন কি হচ্ছে আমি কিন্তু এখানে লাইট গ্রিন কালার সিলেক্ট করেছি কিন্তু এখানে যে ফোরগ্রাউন্ডের কালার শো করছে কি কালার ড্রপার দিয়ে আমি লাইটের উপর দিচ্ছি লাইট গ্রিন কালার পড়েছি কিন্তু এখানে শো করছে ডিপ গ্রিন সে অ্যাভারেজ হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড এরিয়ার ভিতরে কালো কালোটাকে কালোর ভিতরে নেই দেখুন সে কালো দেখা যাচ্ছে না অ্যাভারেজভাবে সে হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড এরিয়ার বা হান্ড্রেড ওয়ান বাই হান্ড্রেড এরিয়ার ভিতরে যতগুলো কালার আছে সবগুলো নিয়ে অ্যাভারেজ একটা কালার সে পিক করে নিচ্ছে এখানে তাহলে এখানে স্যাম্পেল সাইজ কালারের অর্থ আপনারা এখানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখন যে অ্যাভারেজলি যে থার্টি ওয়ান বাই থার্টি ওয়ান জায়গার ভিতরে যতটুকু কালার রয়েছে সে অ্যাভারেজলি একটা কালার এখানে ক্রিয়েট করবে স্যাম্পল সাইজ অর্থ এই এবং সিলেকশনের ব্যাপারে ঠিক সেই সেম কাজ করবে দেখুন আমি কালারের ভিতরে কিন্তু আমার আই ড্রপারটা রয়েছে আমি গাইডগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছি হাইড করে দিলাম কন্ট্রোল এস প্রেস করে গাইডগুলোকে হাইড করে দিলাম এখন কালার ভিতরে নিলে আই ড্রপার কালো দেখা যাচ্ছে এখানে ফোরগ্রাউন্ডটা কিন্তু কালোই দেখা যাচ্ছে দেখুন কালো দেখা যাচ্ছে এখানে কিন্তু কালোটা ফুল ব্ল্যাক দেখা যাচ্ছে একটু মাঝামাঝি নিয়ে আসলে আমি যদি একটু বর্ডারের দিকে যাই তখন সে অ্যাভারেজ একটা কালার নিয়ে নিচ্ছে দেখুন এখন ছাই খেলা ধারা অ্যাশ খেলা ধারণ করছে এখন যে আর একটু বর্ডারে নেই এমন একটা হালকা সবুজ সবুজ কালারের মতো দেখা যায় কারণ কারণ কি কালো আর হলুদের কম্বিনেশন কালার এটা নিয়ে নিচ্ছে কারণ অ্যাভারেজলি আমি থার্টি ওয়ান বাই থার্টি ওয়ান দিয়েছি তার মানে অ্যাভারেজলি এখানে থার্টি ওয়ান বাই থার্টি ওয়ান জায়গার ভিতরে যতটুকু কালার রয়েছে সে সেই কালারটাকে নিয়ে কালো এবং হলুদ কালারের অ্যাভারেজ একটা স্যাম্পল সে এখানে তৈরি করছে তা আমি যদি এই অবস্থায় যে সিলেক্ট করি তাহলে আমার সেই একই অবস্থায় হবে এখানে কিন্তু অ্যাভারেজলি সে সিলেক্টটা করছে ঠিক আছে স্যাম্পলিংয়ের ব্যাপারটা আপনার নিশ্চয়ই স্যাম্পল সাইজের কালারটা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই হান্ড্রেড ওয়ান বাই হান্ড্রেড ওয়ান দিয়ে যদি কালার উপরে ম্যাজিক কন্ট্রোল নেই সে কিন্তু পুরাই অ্যাভারেজলি সম্পূর্ণ কালারটাকে এভাবে হলুদ কালার পর্যন্ত সে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়েছে কারণ সে একটা অ্যাভারেজ টোন সৃষ্টি করে সেখান থেকে সিলেকশনটা তৈরি করেছে তাহলে স্যাম্পল সাইজের ব্যাপারটা একটু জটিল মনে হলো তো বুঝতে পারলে ব্যাপারটা সোজাই হান্ড্রেড ওয়ান বাই হান্ড্রেড ওয়ানটি আমি দেখে এখানে এজের এখানে ক্লিক করি তখন সে গ্রিনটা রেখে কালোটাকে নিয়ে অ্যাভারেজলি সে সিলেকশন তৈরি করে নিয়েছে তো এ এ হলো স্যাম্পলিং স্যাম্পল সাইজ পয়েন্ট সাইজ পয়েন্ট স্যাম্পলটাই এখানে স্ট্যান্ডার্ড থাকে পয়েন্ট স্যাম্পল অর্থাৎ আমি যেখানে পয়েন্টার দেখি আমার কারশরটাকে যে পয়েন্টে আমি কালারটা দেখিয়ে দিবো ফলে সে সেই কালারটাকে এভাবে চুজ করে নেবে তো স্যাম্পল সাইজ যে অপশনটা সেটার ব্যাপারে আপনার নিশ্চিত ক্লিয়ার হয়েছে তো ম্যাজিক অনটুল অনটুলের যে ব্যবহারগুলো আমরা দেখতে পেলাম যে কীভাবে এই চারটা অপশন সিলেক্ট নিউ সিলেকশন অ্যাড সিলেকশন সাবস্টার সিলেকশন এবং ইন্টারসেক্ট উইথ সিলেকশন এই চারটা অপশন আমরা দেখতে পেয়েছি দেখিয়েছি এবং স্যাম্পেল সাইজটা আপনার কিছুক্ষণ আগে দেখতে পেরেছেন তো টলারেন্সের ব্যাপারটা আপনার দেখতে পেয়েছেন টলারেন্স যত বেশি থাকবে আপনার সিলেকশনটা তত বড় হবে তাই না অর্থাৎ কালার টোনিংয়ের যে ব্যাপারটা আছে সেই টোনিংটাকে সে এখানে সিলেক্ট করবে সে টলারেন্সের যে অপশনটা সেখান থেকে যত টলারেন্স বাড়াবেন সে টোনিংটা তত বেশি করে সিলেক্ট করে নিবে আর এনটিএলএস এনটিএলএস হলো যে সিলেকশনের যে বর্ডার রয়েছে এজ রয়েছে সে বর্ডারটাকে সে শার্পলি অর্থাৎ স্মুথলি যদি সে সিলেক্ট করতে চায় তাহলে এনটিএলএস চেক অবস্থা থাকতে হবে তো আমরা এবার আর একটা আরেকটা ইমেজ নিলাম এখানে তো ম্যাজিক অনটুল দিয়ে যদি আমরা এখানে আকাশটাকে সিলেক্ট করতে যাই তাহলে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো যে ভ্যারাইটিস কালার যখন থাকে
তো আমি নির্দিষ্ট যে কালারটার উপরে সিলেক্ট করছি সেটাই কন্টিনিউস ডিসকন্টিনিউসভাবে সে সিলেক্ট করছে তো এইভাবে কাজ করা যাচ্ছে না তো টলারেন্স আমি বাড়িয়ে দিয়ে দেখি হান্ড্রেড তো এভাবে আমাকে অনেক চেষ্টা করে করে হয়তো আমি সিলেকশন করতে পারবো কিন্তু সেটা নিখুঁত হবে না তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে ভ্যারাইটিস কালার যখন আমরা সিলেক্ট করব তখন আমাদের কি করতে হবে কি কুইক সিলেকশন টুলটা তখন এখানে ভালো কাজ দেয় ঠিক আছে তো কুইক সিলেকশন টুলের কুইক সিলেকশন টুলের তিনটা অপশন এখানে দেখতে পাচ্ছি আইকনের মাধ্যমে যে এটাকে যে ডাউন অ্যারোটা রয়েছে সেখানে ক্লিক করে কেয়ার আইকনে ক্লিক করে এটাকে আমি রিসেট করে নিই রিসেট টুলস অর্থাৎ আমার টুলটা রিসেট হয়ে গেল তো এখন এখন নিউ সিলেকশন তারপরে অ্যাড সিলেকশন তারপর সাবস্ট্রাক ফর্ম সিলেকশন নিউ সিলেকশন সিলেকশনের সাথে অ্যাড করা এবং সিলেকশন থেকে বিয়োগ করা এই তিনটা অপশন রয়েছে এখানে তা আমি নিউ সিলেকশনে এইভাবে ইয়ে করে আমি কিবোর্ড থেকে লেফট ব্রাকেটকে চেপে চেপে এটাকে ছোট করতে পারি আমাদের ব্রাশের সাইজটা এবং রাইট ব্রাকেটকে চেপে চেপে ব্রাশের সাইজটা বড় করতে পারি এখন যদি ক্যাপস লক অন করি তাহলে কিন্তু আমার কাশরের যে আকার সেটা এরকম হয়ে যাচ্ছে প্লাস প্লাসের মাঝখানে একটা কি এখানে টার্গেটেড পিন দেখা যাচ্ছে আর যদি আমরা দেখুন আবার যদি ক্যাপস লক অফ করে দিই তাহলে কাশরটা আবার এরকম হয়ে যাচ্ছে তা আপনার খুশি মতো আপনি কাশরটা সেট করে নিতে পারেন ক্যাপস লক অফ অন করে কোনো সমস্যা নেই এখানে নিউ সিলেকশন সিলেকশন যেটা রয়েছে সে এখনটা এইভাবে অ্যাক্টিভ অবস্থায় আমি এখানে সিলেকশন করছি এইভাবে দেখুন সহজেই আমার আকাশটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি আমি যেখানে এখানে যে তাকে যে স্যাম্পলটা ধরিয়ে দিচ্ছি সেই স্যাম্পল ওয়াইজ এটাকে সিলেকশন করে যাচ্ছে খুব কুইকলি ম্যাজিক অন টুল দিয়ে যেটা সম্ভব না কারণ ম্যাজিক অন টুল হলে একই কালারের সবগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করতে পারে আর এই যে কুইক সিলেকশন টুলটা হলো আমি যখন একটা ড্রাগ করছি তখন সে এখানে ইমেজ থেকে পিক্সেল থেকে স্যাম্পল নিচ্ছে সাদা কালারের চোট টোডিংয়ের যে এখানে আকাশে সাদা ব্লু লাইট ব্লু এভাবে স্যাম্পলিং নিয়ে নিয়ে সে সিলেকশনটা তৈরি করছে তো এভাবে কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা খুব সহজেই ভ্যারাইটিস কালারকে এভাবে একসাথে সিলেক্ট করতে পারি ঠিক আছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমি একটু জুম করে দেখাই যে গাছের কিছু অংশ এভাবে সিলেকশনের ভিতরে চলে গেছে তো সেটাকে আমি কীভাবে সিলেকশনের বাইরে নিয়ে আসবো তো এই সেই অপশনের জন্য এখানে আমি অল্ট্রা কিচ আপ কিবোর্ড থেকে প্রেস করলে শর্টকাট কি কমান্ড দেখুন এখানে যে সাবস্ট্রাক ফর্ম সিলেকশন আইকনটা রয়েছে সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে যখন আমি অল্ট্রা কিচ চেপে ধরলাম এবং আমার যে কারসরের মাঝখানে মাইনাস চিনে চলে আসছে দেখুন আমার অল্ট্রা কি ছেড়ে দিলে পাঁচ চিনে চলে আসছে এবং এই অ্যাড সিলেকশন এই আইকনটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তাই আমি মাইনাস অল্ট্রা কি চেপে ধরে এটাকে মাইনাস অপশনটি নিয়ে গেলাম নিয়ে এখান থেকে বাইরে বাইরে থেকে যদি এভাবে ড্রাগ করি তাহলে দেখবো সিলেকশনটা আস্তে আস্তে উপর দিকে চলে যাচ্ছে এবং আমার যে গাছের যে মাথাটা রয়েছে সেটা সিলেকশন থেকে বাইরে চলে আসছে আসছে এই এখানে এটা সিলেকশনের ভিতরে আছে এটাকে আমি এভাবে ড্রাগ করে এটা বাইরের দিকে নিয়ে যেতে পারি এবং কাশর সাইজটা আমি লেফট ব্র্যাকেটকে চেপে চেপে ছোটো করে নিতে পারি ছোটো করে নিলে আমার এখানে সিলেকশনটাও ছোটো হবে এবার আমি আবার অল্ট্রাকে চেপে এটাকে এভাবে বাইরে নিয়ে আসি এটা নিয়ে এই তো নিয়ে আসলাম এখানে প্লাস দিলে এখানে প্লাস দিয়ে বাড়াতে পারি এভাবে ভিতর থেকে মাইনাস দিয়ে কমাবো প্লাস দিয়ে বাড়াবো সেটা অল্ট্রা কি অপশনে চেপে অল্ট্রা কি চেপে ধরে এবং ছেড়ে দিয়ে আমরা এই এটা কাজটা করতে পারি এখানে ক্লিক করে করে নাও করতে পারি ঠিক আছে আর মাইনাস থাকলে সেটা অল্ট্রা কি চাপলে প্লাস হচ্ছে না অনলি প্লাস অবস্থায় যদি আমি অল্ট্রা কি চাপি তাহলে সেটা মাইনাস হয় তার মানে প্লাস অবস্থায় থাকা অবস্থায় আমরা প্লাস মাইনাস দুইটা একসাথে অল্ট্রা কি চেপে শর্টকাট কি কমান্ড দিয়ে কাজ করতে পারি তো এভাবে আমরা আকাশটা খুব সহজেই সিলেক্ট করে ফেললাম এখানে কিছু অংশ আছে আমি দেখতে পাচ্ছি এই গাছের কিছু অংশ আমি কাশরটা কারো একটু ছোটো করে নেই যেহেতু আবার এখানে যে সাবজেক্টটা সেটা খুব ছোটো অল্ট্রা কি চেপে এটাকে আমি এই সাবজেক্টটাকে বের করে ফেলবো এই যে তাল গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে বা কোনো গাছের এখানে অংশ দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে কিছু অংশ এইভাবে যত অবজেক্ট যত ছোটো হয় আপনার ব্রাশ সাইজটা যত ছোটো করে নেবেন তাহলে কিন্তু আপনার এখানে সিলেকশনটা খুব সুন্দরভাবে আপনি করতে পারবেন অবজেক্টের সাইজ অনুসারে আপনার ব্রাশের সাইজটা রাখবেন তাহলে একদম অ্যাকুরেট সিলেকশন আপনি করতে পারবেন অল্ট্রা কিছু ধরে আমি মাইনাস করে দিচ্ছি অর্থাৎ গাছের মাথাটাকে আমি সিলেকশন থেকে বের করে নিয়ে আসলাম এই অংশটাকে আমি দেখুন কীভাবে জটিল একটা অংশ এটাকে আমি আবার ভিতরে নিয়ে আসবো এটাকে ট্রাক করে এভাবে ভিতরে নিয়ে আসলাম তো এভাবে খুব নিখুঁতভাবে আপনি এই যে কুইক সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা সিলেকশনটা জটিল কোনো সিলেকশন করতে পারি ভ্যারাইটিস কালারের ঠিক আছে এই দেখো খুব সুন্দরভাবে আমি সিলেকশন করে ফেললাম ওকে তো এখানে যদি আমি ম্যাজিক কন্ট্রোল টুলটা নিয়ে আসি নিয়ে এসে এখানে যদি আমি ধরুন এট
এভাবে আমরা খুব সহজেই কুইক সেলেশন টুল এবং ম্যাজিক ওন টুল দিয়ে সিলেকশন করতে পারি কুইক সেলেকশন টুল দিয়ে আমরা ভ্যারাইটিস কালারকে সিলেকশন করতে পারি এবং ম্যাজিক ওন টুল দিয়ে আমরা সেম কালারের কোনো প্যাটার্নকে খুব সহজেই সিলেক্ট করতে পারি সেম কালারের কোনো অপশানকে আমরা কি দিয়ে সিলেক্ট করতে পারি ম্যাজিক ওন টুল দিয়ে আর কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা কি করতে ভ্যারাইটিস কোনো কালার থাকলে যেটা আমরা খুব সহজেই কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে করতে পারি যেমন আকাশ বা এই জমির যে কোনো অংশই যে দেখুন খুব সুন্দর এখানে কিন্তু সেই ভ্যারাইটিস কালার রয়েছে খুব সহজেই সে সিলেক্ট করে ফেলেছে এখন আমরা দেখব আরেকটি ব্যাপার যে কুইক সিলেকশন টুলের আরেকটি ব্যবহার দেখবো এখানে তো এখানে আমি একটা ইমেজ নিয়ে তার ব্যাকগ্রাউন্ডে এই ইমেজটা আছে দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার ওয়ানে কিন্তু আমার এই মডেল মডেলের ইমেজটা রয়েছে তো এবার আমরা এখানে যে আমাদের যে কুইক সিলেকশন টুল রয়েছে এটা একটা ব্যবহার দেখবো এখানে আমি উপরে একটা ইমেজ নিয়ে নিচ্ছি একটা মডেল লেয়ার তো মডেল লেয়ারে এই ইমেজটা নিয়েছি মডেল মডেল ইমেজ আর পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে এই ইমেজটা রয়েছে তো আমরা চাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেটে এটার উপর বসিয়ে দিব তো এটা আমরা কুইক সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা কীভাবে করতে পারি দেখুন কুইক সিলেকশন টুলটা এভাবে অ্যাক্টিভ করে ব্রাশ সাইজটা আমরা লেফট ব্যাকেট রাইট ব্যাকেটকে চেপে চেপে এভাবে বড় করে নিলাম এখানে স্যাম্পেল ওয়াল লেয়ার্স এটা চেকটা উঠিয়ে দিলাম অটো এনান্স এর মানে অটো এনান্স মানে এখানে যে ছবির যে এজ রয়েছে বা কিনারা রয়েছে সেটা খুব সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে সে সিলেক্ট করে নেয় আর অটো এনান্স আনচেক থাকলে সেটাকে রাফলি সিলেক্ট করে ইমেজের যে কিনারাগুলো রয়েছে সেটাকে তো অটো এনান্স এভাবে চেক রাখলাম চেক রেখে এখানে এখানে আমি ইমেজটাকে এভাবে সিলেক্ট করি এবার সিলেক্ট করে নিলাম খুব সহজেই অটা কি চেপে ধরলে মাইনাস অর্থাৎ সাউসটা করার সিলেকশন এই অপশনটা অ্যাক্টিভ হবে এই যে এই চেক দেখুন এই কার্সরটা তো এভাবে আমরা এটাকে সিলেকশন কমিয়ে দিতে পারি এবং ব্রাশের সাইজটা একটু ছোটো করে নিই ছোটো করে নিলে আমরা যত ছোটো ডকুমেন্টের ছোটো ছোটো অংশগুলোকে আমরা এভাবে খুব সহজেই আয়ত্ত করতে পারবো সিলেকশনে মাইনাস করে দিল বা প্লাস করে দেব এখান থেকে আর একটু ছোটো করে নিই ব্রাশ সাইজ মাইনাস করব চুলের অংশগুলোকে আমি এভাবে কিন্তু চুলের অংশগুলো খুব সূক্ষ্ম তাই আমি ব্রাশের সাইজটা আরও ছোটো করে নিব মানে অ্যাকুরেটভাবে চুলগুলোকে আমরা সিলেকশনের ভিতরে নিয়ে আসবো চুলের যে ডিটেলটা আছে সেটা রাখার জন্য আমি এটা করছি এখানে কিছু অংশ এইভাবে সিলেকশনের ভিতরে নিয়ে যাবে এই এখানে মাইনাস এখানে বেশি চলে গেছে এখানে এই অংশগুলো রাখতে হবে এভাবে আমরা সিলেকশন করে চুলের যে ডিটেলটা আছে সেটা আমি রেখে দিলাম এখানে কিছু অংশ আছে ভিতর দিকে যাওয়া হ্যাঁ জাস্ট হাতের কিছু অংশ এই তো এভাবে আমি সিলেকশন করলাম এখানে কিছু ডিটেল আছে এগুলো ডিটেলটা রাখবো এখানে মাইনাস করার দরকার হলে অল্টার কি চেপে আমি মাইনাস করছি আর প্লাস করার দরকার হলে আমি ছেড়ে দিলেই সেটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে যেহেতু প্লাস এখানে অ্যাক্টিভ আছে রাইট ব্র্যাকেট কি চাপলে কাশর সাইজ বড় হচ্ছে ব্রাশের সাইজ লেফট ব্র্যাকেট চাপলে ছোট হচ্ছে তা আমি প্লাস অবস্থায় যদি অল্টার চাপি তাহলে এটাকে মাইনাস করা যাচ্ছে অর্থাৎ বারবার মাইনাস এখানে আইকনে ক্লিক করে মাইনাস করতে হচ্ছে না অল্টারকে চেপে চেপে প্লাস মাইনাস করে করে আমি এই সিলেকশনটা এভাবে সম্পূর্ণ করলাম তো এখানে বাড়তি যে অংশটুকু রয়েছে সেটা আমরা কী করবো এখন যদি আমরা এটাকে ডিলিট করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এই বাড়তি অংশটুকু ব্যাকগ্রাউন্ডটা রয়ে যাবে তখন আমাদের এটা এই ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে খাপ খাবে না দেখুন বাড়তি অংশ রয়ে গেলে তো এই জন্য এখানে কুইক সিলেকশন টুল অ্যাক্টিভ অবস্থায় রিফাইনের যে অপশনটা সেটা আমি দেখাবো রিফাইনে যখন ক্লিক করলাম তখন রিফাইনে যে উইন্ডো চলে আসছে ভিউ মুড চলে আসছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিউ মুডে এখানে কয়েকটা অপশন রয়েছে তা আমি এখানে এক একটা অ্যাপশন আমি ক্লিক করে ক্লিক করে দেখছি কোনটা আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমি এখানে যে ওয়ান লেয়ার্স অর্থাৎ আমার যে লেয়ারটা রয়েছে লেয়ারের উপর আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেমন দেখা যাবে সেটা আমি নিয়ে আসলাম এখানে ওয়ান লেয়ার্স চুজ করে দিলাম চুজ করে দিয়ে খালি জায়গায় ক্লিক করে সেটা আবার চলে যাবে ডুব ডাউন মেনুটা এডস ডিটেকশান এখানে স্মার্ট এডিট এই ডিটে এজ ডিটেকশান অর্থাৎ যে ছবির যে কিনারা রয়েছে সেটা ডিটেকশান এই এখানে স্মার্ট এডিয়াসটা চেক করে দিলাম বক্সটাকে ক্লিক করে চেক করে রেডিয়াসটা আমরা এভাবে একটু হালকা করে দিব বাড়িয়ে দিব বাড়িয়ে দিলে এখানে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডের যে অপশনগুলো রয়েছে সেগুলো কেমন খোলা হয়ে যাচ্ছে এবং কিছু ডিটেলও কিন্তু চুলের কিছু ডিটেলও নষ্ট হচ্ছে সাথে সাথে যতটা সম্ভব আমি একটু এটা অ্যাডজাস্ট করে নিই এখানে হ্যাঁ নাইন পয়েন্ট রাখলাম দেখে স্পুত রেডিয়াস এজ যেটা রয়েছে সেটাকে আমি এভাবে একটু অ্যাডজাস্ট করে দিই দেখুন স্পুতটা যদি আমি বাড়াই তাহলে কিন্তু এখানে চুলের যে ডিটেলটা সেটা হারিয়ে যাচ্ছে তো স্পুতটাকে আমাকে বেশি বাড়ানোর দরকার নেই স্পুট
इतना बारी दिले केस टैक्ट टू खोला है जाते मरे छोबेरे चेकी ना लगो रोशे शिटार शाप थक चाहना इधर टाइम में वन पॉइंट टू रखला कंट्रास्ट कंट्रास्ट बारी दिले देखा जाते हैं जो आमर अब जे इमेज जे ये किना रा कुलो रोशे शेगुलो कुछ बेशी शाप है जाते तो इस मुद्दा थक चाहना तो हमारे इटा बारानो दर करने এটা আমি কমিয়ে দেই এটা একটু বেশি বাড়ানোর দরকার নেই কমিয়ে দেই হ্যাঁ এইভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিব নিয়ে এখান থেকে যে ব্রাশটা রয়েছে এখানে সাইডে একটা আইকন দেখাতে যে রিফাইন রেডিয়াস টুল এক্সপ্যান্ড ডিটেকশন এরিয়া তো ডিটেকশন এরিয়াকে আমি এক্সপ্যান্ড করব সেই সেজন্য এই এই ব্রাশটাকে অ্যাক্টিভ করলাম ক্লিক করে অ্যাক্টিভ করে নিয়ে আমি এখানে ব্রাশ করব এখানে ব্রাশের সাইজটা খুব বড় দেখা যাচ্ছে এটা আমি এইভাবে কাশুদের ছোট করে নিলাম साइज़ टके हमें ये भावे स्लाइडर स्लाइडर ये भावे प्रेस करें छोटो करें इलाम और 24 हमारा डॉक्यूमेंटर साइज़ जोन हो जाए तो हमें ये खाना हल्का भावे ब्रश करूँगा ब्रश करा साथे साथे देखो ये भावे किंतु हमारा बैकग्राउंड टा झाप्शा हो जाता है बैकग्राउंड टा जी डिटेल टा देखा जाता है चिलचुले ये भावे रिफ़ेरेंस दे आपने कुछ शो हो जाए, एक टा बैकग्राउंड थे के एक टा छोभी के आला दा करे, एक टा बैकग्राउंड चेस करी दे पड़े, देर आमर ऐसा ने परफेक्ट हुए गले, डी कंटेमिनेट कलर्स, ये आप फिर चेक करी दे वो, अमाउंट आपने एक टू बाड़ी दे वो, ये वो कलर टके जो चेंज होच्छे, � जस्ट करे आउटपुट हो न्यू लेयर विद लेयर मास्क ये ऑप्शन टा न्यू लेयर विद लेयर मास्क आउटपुट जो देखने ओके कोरी एक टा नो तुल लेयरे आउटपुट टा जाबे एवं शीट एक टा लेयर मास्क के शंगे जाबे तो ओके ऐसे देखते हो अच्छे लेयर वाक शो हो आउटपुट टा अपने पेची ए एक टा नो तुल लेयरे देखन कुछ शो एक नया एक टाइप ब्रश नहीं नहीं, ब्रश टाइप टू हार्डनेस को भी ये दी, सॉफ्ट ब्रश नहीं, सॉफ्ट ब्रश नहीं, एक नया अभी कलर टा कलर कर दिला, फोरग्राम कलर टा कलर कर दे, कलर रंग देख टा हल्का हल्का ब्रश करे, बात दीजिए ऑप्शन कुलर आ चें, शेड टा कैमरे भाव एक टू, एडिटिंग कर दी दी ये भावे अमरा रिफाइनेज़ जब आपको इस्तेमाल शुरू दिया सिलेक्ट करें रिफाइनेज़ ऑप्शन टा बेहतर करें एक अच्छा भी ये बैकग्राउंड टा के कुछ सुंदर भावे सेल करते वाले तो एक है ना एक अच्छा भी तो झाप्शा मने होते हैं तामिज़ जो ये लेयर टा के डुप्लीकेट कर दी देखों जो भी टा आरोप ब्राइट अब हम कोई शेषों दे सिलेक्ट करे डिफरेंस दे एक अच्छा भी के बैकग्राउंड तक आला तक करे बहुत सारे बड़ी तो आशा करूँ ट्यूटोरियल को आपने भालो लाख चे तब बाला ट्यूटोरियल टीवी ट्यूटोरियल को भालो लगे आपसे बाला ट्यूटोरियल टीवी सब्सक्राइब एवं लाइक को बेन अब हम आमी जे सिलेक्शन है ऑप्शन को देखा 